அனைவருக்கும் மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்க தலைவரின் அன்பான வணக்கங்கள் பல பல அதாவது கடந்த ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு புதன்கிழமை அன்று மாவட்ட தேர்தல் நடந்து முடிவடைஞ்சிருச்சு மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் மதுரை மாவட்ட மைய நிர்வாகிகள் தேர்தலை வந்து திண்டுக்கல்லிருந்து திரு எஸ் எம் தம்பித்துறை அவர்கள் மாவட்ட தலைவர் அங்கே உள்ள ஆர்வாய சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் அவர்கள் வந்து நடத்தி வைத்தார்கள் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தேர்தல் துணை ஆணையராக பணிவாற்றினார்கள் எல்லாம் சந்தோஷம் வேட்புமனுக்கள்லாம் வந்துச்சு பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தது ஒம்பது போஸ்ட்டுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க மாநில மையத்திலிருந்து ஆனால் அந்த செயலாளர் போஸ்ட்டு மாத்திரம் யாருமே விண்ணப்பிக்கவில்லை மதுரை மாநகரம் எவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த ஒரு மாநகரம் அதில் குறிப்பாக ஓய்வு பெற்ற அவர்கள் சங்கம் என்றால் கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் பேர் முப்பதனாயிரம் பேர் வந்து கூடுறதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சுன்னு தற்போதைய மாவட்ட தலைவர் இப்பொழுது தான் இருக்கிறார் இதுக்கு முந்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறார் என்ன சார் இது அடையாக இப்போ அந்த காலத்தில் பார்க்கணுமே அவ்வளோ பேருக்கு லெட்டர் ஆஃப் இன்டிமேஷன் எழுதிக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கை பூரா அந்த குறுக்கும் இருக்கும் அந்த சங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூட்ட நாட்டமாக தான் இருக்குங்க அவ்வளோ ஜே ஜேன்னு இருந்த காலம் இப்போ என்னடா என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தேர்தலுக்கு ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று நடைபெற்ற தேர்தலுக்கு அதாவது செயலாளர் பதவிக்கு யாருமே விண்ணப்பிக்கலை இது என்ன கொடுமை என்ன வேலைகள் அதை பார்த்துட்டு நடந்த வரைக்கும் நடந்தேறி கொண்டு தான் இருக்கின்றன இருந்தாலும் அது போஸ்ட்டில் ஒரு ஆள் இருக்க வேண்டாமா அது எப்படி இந்த மதுரையில் உள்ள ஜனங்களுக்கு வந்து சங்க அங்கத்தினர்களுக்கு வந்து அது புரியலைன்னு தெரியல யாராவது ஒருத்தர் வந்து சார் நான் வந்து செயலாளர் பதவிக்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் தான் நான் தேவையில்லை இல்லாட்டி இது ஆண்டாண்டு காலமாக இப்போவே கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் வருஷமாக செயலாளர் போஸ்ட் வேக்கண்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆ மதுரை மாவட்டத்தில் சங்கம் வளர்த்த மதுரையிலே செயலாளர் பதவிக்கு ஆள் தேட வேண்டிய கட்டாயமாக ஆகி போய் ஒரு இப்படி ஒரு காலம் ஆகி போச்சு அப்படிங்கிறது நினைத்து மாவட்ட தலைவர் மிகவும் நொந்து போயிருக்கிறார் எனவே எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரிதான் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து மதுரை மாணவர் கிளையிலே ஒரு அங்கத்தினராக இருக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவது முந்நூறு ரூபாய் வந்து வேட்புமனு வேட்புமனு முடிஞ்சு போச்சு அது தவிர ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மூத்தோர் குரல் அது இப்போ வந்து ரிவைஸ் பண்ணதுனால மூத்தோர் குரலுக்கு வந்து எந்த ஆஃபீஸ் பேராக இருந்தாலுமே அவர்கள் வந்து மாவட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஆதார் கிளையாக இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ் பேரர் அதாவது கி கிளை நிர்வாக நிர்வாகஸ்தராக இருந்தாருன்னா அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா கட்டி மூத்தோர் குரல் பத்திரிகைக்கு மூன்று ஆண்டு சந்தாதார் ஆகி இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு அடிப்படை விதியாக வைத்து விட்டார்கள் இப்போ சமீபத்தில் தேர்தல் எலெக்ஷன் நடத்தினதில் போகிறாமே முதல்ல வந்து இருபத்தி மூணு ஒம்பதில் வந்து மதுரை மாணவர்களை நடந்துச்சு திரு நடராஜன் அவர்கள் தலைவர் அவரை ஒட்டி கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் அப்படி பண்ணி எல்லோரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏற்கனவே கட்டின அந்த மூத்தவர்கள் கட்டின அந்த பெரிய அடிச்சுட்டு இன்னும் முடிவடையில மற்றபடி எல்லாம் புதிய நபர்கள் போகிறோம் புதிதாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவர்கள் எல்லாம் எல்லாம் செலுத்தி தான் உள்ளே வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் அதே போல் திருமங்கலங்களிலையும் அதே மாதிரி தான் அதில் ஒரு சிலர் வந்து ஏற்கனவே கட்டினது பாக்கி இருக்குது சார் ஒரு வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்குங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் பாக்கி இருக்குது அவர்கள் தவிர புதிதாக வந்து பங்கேற்ற வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நபர்கள் அனைவருமே அந்த தொகை இரநூ ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா கட்டி மூத்தவர்கள் சந்தாதாரர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் அது வந்து நடந்தது வந்து ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திருமங்கலம் நடந்துச்சு ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சமயநல்லூர் நடந்துச்சு சமயநல்லூரில் டிப்டிகல் ட்ரா இருக்கிறவர் தான் அவர் வந்து எதேச்சையாக செயலாளராக இருந்தவர் ஏற்கனவே வந்து இருந்த தலைவர் இறந்து விட்டார் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஆச்சு அவர் இறந்து அவர் இறந்த பிறகு செயலாளர் தான் எல்லா பொறுப்புகளையும் இழுத்து போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பேர் கே எஸ் கந்தசாமி ஓய்வு பெற்ற டிப்டி கலெக்டர் அவர்கள் அவர்கள் தான் இழுத்து போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி ஆள் கிடைக்கல ஆள் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் கடைசியில் எங்கள் செயலாளர் பதவியிலிருந்து நீங்கள் தலைவர் பதவிக்கு வந்துட வேண்டியது தானே ஏன் ஆள் தேடிகிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அப்படியா சார் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்புமனு நான் தலைவருக்கே போட்டுறேன் அப்படின்னு வேட்புமனு தலைவர் போ தகுதிக்கே போட்டு போட்டு பொருளாளரையும் சேர்த்து பார்த்துங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அவர் வந்து த தலைவர் பொருளாளர் செயலாளர் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு போஸ்ட்டை சேர்த்து பார்க்குறாரு அப்புறம் மற்றவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களும் என்ன செய்யணும் இப்போ புதுசாக வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா செலுத்தி தான் மூத்தவர் குரலுக்கு மூன்றாண்டு சந்தா தொகை செலுத்தி தான் ஜாயின் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சமையலர் முடி
அவங்களுக்கும் தேர்தலை முடித்து அவங்களும் எல்லாருமே ஒரே நேரத்தில் அதாவது மொத்தம் அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் தலைவர் ஆதார் கிளை தலைவர் திரு குருசாமி அவர்கள் மொத்தம் ஆயில் மெம்பராக நான் இருக்கிறேன் எனக்கு பத்திரிக்கை வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குங்க அதனால் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதுவரை மிச்ச நாலு பேரும் அந்த மூன்றாண்டு மூத்தோர்களை சந்தா செலுத்தி தான் அவர்கள் வந்து இந்த வேட்புமனு தாக்கல் செய்து அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஆச்சுங்களா ஆக நாலு ஆதார் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு மாவட்ட மையத்துக்கு வர்றபோது மாவட்ட தலைவர் ஏற்கனவே கட்டி இருக்கிறாரு மூன்றா ஒரு ஆண்டு மூன்றாண்டு சந்தா அது இன்னும் பீரியாடிச்சு அந்த வே வேல்யூ இன்னும் இருக்குது அதுக்குண்டான ஒரு மாதமாக என்னமோ இருக்குது டிசம்பரில் கட்டியிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸோ அடுத்த வர்ற டிசம்பரில் அவர் இ சபோட்டு ரெமிட் தி அமௌண்ட்டு லைக் வைஸு ஜெயராமன் அவர்களும் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கட்டியிருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு இன்னும் மூன்று ஆண்டு முடிவடையலை ஸோ அது தவிர புதுசாக பணியேற்ற வேட்புமனு தாக்கல் செய்த போஸ் அவர்களும் இன்னொருத்தர் சத்யநாதன் பொருளாளர் போஸ் அவர்களும் பிரச்சார செயலாளராக ஜாயின் பண்ணார் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூற்றம்பது செலுத்திட்டாங்க மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே கட்டின தொகை இருந்ததுனால வேறு யாரையும் கட்ட சொல்லி நாங்கள் வலியுறுத்தவில்லை ஆக அந்த வகையில் இப்போ மதுரை மாவட்டத்தை இப்போ மையத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரே ஒரு போஸ்ட் மாத்திரம் ஃபில்லப் ஆகாமல் இருக்கிறது என்னமோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு அதனால் என்ன செய்ய முடியல ஒரு லெட்டர் அண்ட் பேட் புதுசாக ட ப்ரிண்ட் பண்ண முடியல யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த பொறுப்பில் அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த அவ்வளோ துறை சார்ந்ததை பற்றி கவலையே கிடையாது ஒன்லி திங் அவங்க வந்து மதுரை மாநகர கிளையிலே ஒரு உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் முந்நூறுரூவா கட்டி இல்லை ஐநூற்றம்பது ரூபா கட்டி அவங்க வந்து இதாக ஆகிக்கிற வேண்டியதான் செயலாளர் பதவிக்கு வரலாம் வேறு யாரும் இல்லை நிறைய பேர் வர்றோம் சார்ன்னு சொன்னால் அதில் யார் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அவங்க வர வேண்டியதான் ஆக அந்த போஸ்ட்டை ஃபில்லப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் மாவட்டத்தில் இருக்குது இப்போ ஆஸ் ஆன் டேட்டில் பெரிய கவலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் மாவட்ட செயலாளர் பதவி காலி இருப்பதனால் யாரேனும் விரும்புகிறவர்கள் வந்து தாராளமாக இந்த போஸ்ட்டுக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை தான் தற்பொழுது அனைவருக்கும் தெரிவிக்க விரும்பி இந்த காணொலியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பதினொன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பென்ஷன் கிரீவன்ஸை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்துகிறத நடத்த போகிறாங்க கடந்த ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் மாதத்தில் நடத்தினாங்க இதே மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மா அவர்கள் தான் அவங்க பேர் சங்கீதா அவர்கள் ஐஏஎஸ் அவங்க தான் நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பென்ஷன் கிரீவன்ஸ் நடத்தாமல் இருக்கே இருக்கேன்னு அடிக்கடி ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்கத்திலேருந்து ரிமைண்டரை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் சோக பண்டு அதனாலேயா என்னென்னு தெரியல அரசாங்கத்திலேருந்து உத்தரவு வந்திருக்கும் போல் நீங்கள் நடத்திடுங்க அப்படின்னு அதனால் வரக்கூடிய பதினொன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்று அவர்கள் இந்த ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்க ஓ அதாவது பென்ஷன் கிரீவன்ஸை நடத்த இருக்கிறார்கள் அதுக்கு பெட்டிஷன்லாம் கேட்டு முப்பது ஒன்று பதினொன்றுக்குள்ளே ஏதாவது குறைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் நிறைவேறாத பல நாள் கிடப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோரிக்கைகள் தாராளமாக முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் டூப்ளிகேட்டில் இரண்டு பிரதிகளாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு பென்ஷனர் கிரீவன்ஸ்டே என்று தலைப்பு போட்டு பென்ஷனர் குறைதிருக்கும் நாள் மனு அப்படின்னு கவர்லேயே எழுதணும்னா அன்றைக்கி பேப்பரில் வந்துருந்துச்சுங்க தின தினகரன்லேயே அதில் கட்டிங் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதனால் அதை வந்து தாராளமாக அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் முப்பது பதினொன்றுக்குள்ளேன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டியதில்லை இயர்லியர் தி பெட்டர் நமக்கு எவ்வளோ சி விரைவாக அதை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ விரைவாக கொடுத்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட துறைக்கு அவங்க வந்து அனுப்புவாங்க எந்த துறையில் அந்த கோரிக்கை விண்ணப்பம் வந்து கோரிக்கை வந்து பெண்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்போ அப்ளை பண்ணது பென்ஷனில் என்ன குறைபாடு உங்களுக்கு அதாவது கிராஜுவிட்டியா இல்லை அது பேர் என்ன பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முடிவுற்ற பிறகு மே மேற்கொண்டு பிடிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் சிலர் குறைபாடுகளாக சொல்கிறார்கள் இல்லை பதினஞ்சு ஆண்டு முடிஞ்சு போச்சு வேறு விதமாக தொகை மாற்று தொகையாக பிடித்தம் செய்து வருகிறார்கள் அப்படிங்கிறலாம் கோரிக்கை இருக்குது இதை வர தெரியாமையும் நாங்கள் கட்டிவிட்டோம் சார் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு இந்த மாதிரி என்ன செய்ய சார் அதுக்கு பிடிமானது கட்டிவிட்டோம் அது ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிமானம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் சார் வந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க வேறு அது ஒருத்தருக்கு பிடிச்சா போதுங்கிறது ஜென்ரலாக ஒரு ரூல் இருக்குது அதனால் யாருக்கு அதிகம் பிடிச்சாங்களோ அதை அவங்க திருப்பி கொடுக்கணும் நமக்கு தெரியாமல் கட்டிவிட்டோம் அது திருப்பி கொடுக்கறதுல என்ன டிலே அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் பரமக்குடியில் கூட ஒருத்தர் மாவட்ட தலைவரின் பிரதரன் இல்லை அவர் பேர் மணி இவருடைய சகோதரியார் பேர் வந்து சுந்தரம் அவங்
அங்கே மதுரையிலிருந்துங்க மாவட்ட மையத்திலேருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்கத்திலேருந்து எனக்கு தகவல் கொடுத்தாங்க அதன் பேரில் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் டிலே பண்ணாங்க அப்புறம் மாவட்ட மதுரை மாவட்ட தலைவரே ராமநாதம் போக வேண்டியிருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் இடையில் இறங்கி அந்த மது அப்புறம் கூட சப்டர் சரி ஆஃபீஸர் நேராக பார்த்து சார் என்ன சார் நீங்கள் இன்னமாக போடாமல் இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் லெட்டரே கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் இருக்குது சார் நான் எப்படியும் போட்டுறேன் சார் அப்படின்னு ஒன் வீக்கில் தட் தி அமௌண்ட் வாஸ் டிஸ்பர்ஸ் டு பிரதர் இல்லா திரு மணி அந்த மாதிரி சில கோரிக்கைகளும் இருக்கும் இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை பிடிமானம் செய்கிறதுல சிலர் வந்து ரெண்டாவது தடவையாகவும் வாங்கியிருப்பாங்க ரெண்டாவது தடவை வா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு உண்டானது வாங்கியிருப்பாங்க அது வாங்கினதில் இன்னும் பாக்கி இருக்குது பாக்கி இல்லை அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு தெரியணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட சப்டேஷன்லேயோ இல்லை ட்ரை டிசிட்டேஷன்லேயோ யார் மூலமாக நீங்கள் அந்த தொகை வாங்கினீர்களோ அந்த அலுவலகத்திலே போய் என்றைக்கு கொடுத்தாங்க டிஸ்பர்ஸ் ஆச்சு இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மணின்னு கோஆப்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர் அவர் வந்து முதல்ல ஒரு பிடிச்சிருக்கிறாங்க பதினைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைச்சிருச்சு அவரை பார்த்தீங்கனால பை அப்பியரன்ஸ் ரொம்ப வயசானவர் கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசுக்கிட்டே இருக்கும் அவருக்கு பே பென்ஷன் ரெவிஷன் ஆச்சு ரெவிஷன் ஆனோடனே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை வாங்குகிற அந்த தொகையை வழங்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவருக்கு அறுபது ரூபாயோ அறுபத்தாறு ரூபாய் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ தான் ரெண்டு வருஷம் தான் ஆச்சான் அவர் அன்னைக்கு கொண்டு வந்துட்டு பிபிஓ கொண்டு வந்து ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்ட்ராரு ஜாயிண்ட்டு கமிஷனர் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸு ட்ரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் திரு டி சுப்பிரமணியம் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து காமிச்சார் காமிச்ச உடனே பக்கத்தில் உட்கார் இந்த ராதாகிருஷ்ணன் ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியர் ஏன் ஏன்னா அன்றைக்கே தான் அவங்க பிபிஓவை பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தேங்க ரெண்டாவது பென்ஷன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாவது அந்த பதினைஞ்சாயிரம் சாரி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையை கொடுக்கப்படும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்க ஒட்டு மொத்தத்தை வாங்குற போது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு இப்போ தானே ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருக்குன்னு பதிமூணு ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு தான் இந்த ரெக்கவரி ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது சில பென்ஷன் ப்ரொப்போசல்ஸ் போய் அங்கேயே டைரக்டர் ஆஃப் பென்ஷன் ஆஃபீஸ்லேயே பெண்டிங்காக கிடக்கும் கமிஷனர் ஆஃப் பென்ஷன் இல்லை டைரக்டர் ஆஃப் பென்ஷன் ஆஃபீஸில் பெண்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் கொடுக்கலாம் அதாவது மதுரை மாவட்டத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டு இங்கே வசிப்பவர்கள் இங்கே பிற மாவட்டத்தில் வாங்கி இங்கே வசிப்பவர்களுக்கு அது ஒன்றும் பொருந்தாது அவங்க அந்த மாவட்டத்தில் கொண்டு கொடுக்கணும் மதுரை மாவட்டத்திலே பணி புரிஞ்சு இங்கேயே பென்ஷனோ இல்லை கிராஜுவேட்டியோ இல்லை வேறு ஏதோ அவர்களுக்கு தே தேவையான அந்த அரியர்ஸு வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சிலருக்கு வந்து ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்துடுது ஃபேமிலி பென்ஷன் வந்த பிறகு போட்டுடுறாங்க ஆனால் அந்த அரியர்ஸை வந்து கொஞ்சம் நாள் கடத்துகிறாங்க ட்ரெஸ்லேன்னெலாம் கோரிக்கைகள் வருது அதாவது ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்கத்துக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்ட இனங்கள் யாரும் இருந்தால் தான் அதுக்காக வேணும்னே ட்ரெஸ்ரி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி யாரும் கொடுக்க சொல்லலை இந்த மாதிரிலாம் சில ஒரு சில இனங்கள் இருக்குது அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் தான் வந்து தாங்கள் எந்த வகையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தங்களுக்கு எந்த வகையிலே கோரிக்கைகள் நிறைவேற நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது எந்த சப்ட்ரெஸ்லேயோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ரெஸ்லேயோ தாங்கள் பென்ஷன் வாங்குகிறோம் இல்லை ஃபேமிலி பென்ஷன் வாங்குகிறோம் அது பற்றிய பிபிஓ நம்பரு பேங்க் பாஸ்புக் நம்பரு அப்புறம் என்றைக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்க என்றையிலேருந்து அவர்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லை அதிலேருந்து அவங்க அனுப்பிச்சு யார்ட்டையும் டைரக்டர் பென்ஷன்லேருந்து வர வேண்டியிருக்கா இப்படிலாம் பல்வேறு தோரணைகளில் நிறைய ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ்லாம் வருது எனவே எந்த ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருந்தாலும் சரி தான் பேப்பரில் வந்து இப்போ ஒரு வாரம் ஆச்சு கோரிக்கை மனு தெரிவிக்காதவங்க அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் கோரிக்கை மனு தெரிவிக்கலைன்னா குறைபாடு இருக்கிறவங்க உடனடியாக தெரிவிக்கணும் முப்பது பதினொன்று கடைசி தேதி அப்புறம் பத்து பன்னெண்டுக்குள்ளே அவங்க ரிப்ளை வாங்கணும் இல்லை பதினொன்று பன்னெண்டில் அவங்க வந்து குறை விருப்பம் நடத்துவாங்க மாவட்ட ஆட்சியர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அதனால் முப்பது பதினொன்று தானே அப்படின்னு யாரும் சுணங்கி தங்களோட கோரிக்கையை வந்து கொடுக்காமல் இருந்து விட வேண்டாம் கோரிக்கை விண்ணப்பங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்டில் கொடுக்கணுன்ற இருக்கிறாங்க மேலே வந்து கவரில் வந்து ஓய்வு குறை விருக்கும் நாள் மனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பென்ஷனர் குறை விருக்கும் நாள் மனு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்கள் பிபிஓ நம்பரு உங்கள் பாஸ்புக் நம்பரு ஃபேமிலி பென்ஷனாக இருந்தால் அதுக்கு ஆர்டர் பண்ணது எந்த தோரணையில் யார்கிட்ட பெண்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த அலுவலர் அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரு ப்ளஸ் வந்து இது இங்கேருந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகி போய் வே மேல் இடத்துல தான் பெண்டிங்காக இருக்குன்னு சொன்னால் அது இந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் எது இருந்தாலுமே இல்லை என்ஹெச்ஐஎஸ் குறைபாடுகள் கூட தாராளமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்
கண்ணா ஆப்ரேஷனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் முப்பது நேரம் ஒரு ஐக்கிய பாடணும்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தொகை கொடுக்கணும் ஆனால் அவங்க ஒரு பார் பார்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் தான் கொடுக்குறாங்கிற கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு அதுக்காக சமீபத்தில் நம்ம ஒரு நம்ம ஜென்ரல் செக்ரட்டரி திரு மோகன் அவர்கள் இல்லை அந்த லெட்டர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அப்புறம் மூத்தோர் குரலில் கூட பதிவு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம் போட்டிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இது போன்ற குறைபாடுகள் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் அதுக்காக குறைபாடுகளை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் கிரீவன்ஸை கலெக்டர் கிரீவன்ஸ் கலெக்டர் பென்ஷன் கிரீவன்ஸ்னு சொல்ல வரல குறைபாடுகள் இயற்கையாக இருப்பதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதன் மூலம் தீர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ இவ்வளோ விரைவில் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அது கன்சன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க அனுப்புவாங்க அனுப்பிச்சு அவங்கள்ட்ட வந்து பதில் பெற்று மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மா வந்து நடத்துகிற அந்த பென்ஷன் கிரீவன்ஸை பதினொன்று பண்ணினா அன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளையாக கொடுப்பாங்க ரிப்ளை கொடுக்கலைனா கன்சன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன் கொடுக்கல என்ன காரணத்தினால பெண்டிங்காக இருக்குன்னு நேருக்கு நேராக விவாதம் நடைபெறும் அந்த கூட்டத்தில் எப்படியும் குறைபாடுகளை நீக்குவதற்கு தான் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அதே போன்று எந்த அளவில் இருக்குது நீங்கள் பெண்டிங்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே பென்ஷன் கிரீவன்ஸை வருது மாவட்ட ஆட்சியர் நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்தந்த ஆஃபீஸர்ஸு தங்கள் இருக்கிற ரிப்போர்ட்ஸு போக்குவரத்து என்னென்ன செய்யணுமோ அவ்வளோ செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் ரிப்ளையாக கொடுப்பாங்க அப்படியே சட்ட விதிகளுக்கு உட்படாத ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் பெண்டிங்காக இருக்குமே தவிர மற்றபடி எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க அதனால் இது ஒரு வாய்ப்பாக அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்றவர்கள் சங்கத்தின் புதிய தலைவராக பணியாற்றிருக்கும் இவரது விருப்பமாகும் எனவே பேப்பரில் அறிவிப்பெல்லாம் வெளியிட்டாங்க அது என்ன முப்பது பதினொன்று தானே அப்படின்னு அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது தி மொமெண்ட் அவங்க எப்போ என்றைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணாங்களோ என்னட்டா ஒரு வருஷமாக நடக்கலை ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆச்சு முப்பதாயிரம் பதினெட்டாயிரம் இருபது இருபது ஆறுலேயே நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நவம்பர் வந்துருச்சு என்னாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் அடுத்த கிரீவன்ஸ் நடக்குது பென்ஷன் கிரீவன்ஸ் டே எனவே இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டு அனைவரும் பயன்பட வேண்டும் பயன்பெற வேண்டும் தவிர இது போன்ற கோரிக்கைகளுக்காக நிலுவையில் இருக்கும் மனுதார்கள் யாராவது தங்களோட சங்கத்தில் அங்கத்தினராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கும் ஏப்பா சாமி நீ சொல்லிகிட்டே இருந்தியே பென்ஷன் கிடைக்கல இல்லை ஃபேமிலி பென்ஷன் டிலே ஆகுது இல்லை அரியஸ் போடலை வைக்கலன்னு சொன்னியே நீ இப்போ சப்ட்ரை சரியா இல்லை உசுட்ரை சரியா எந்த ட்ரெஸ்ரியாக இருந்தாலும் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸு மாவட்ட ஆட்சியர் குறைகளெலாம் தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக டேட் போட்டிருக்கிறாங்க என்று சொன்னீர்கள் என்றால் அன்றைக்கி பதினொன்று பதினெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று டைரக்டராக பென்ஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வருவார் ஏஜி ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் யாரும் வரமாட்டாங்களே தவிர டைரக்டராக பென்ஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் வருவார் செகண்ட் லெவல் ஆஃபீஸர் ஒரு ஆஃபீஸரை டெபிட் பண்ணிடுவாங்க அலாங் வித் தம் ஹிம் மாவட்ட ஆட்சியர் நடத்துகிற அந்த கிரீவன்ஸில் அவங்களும் உட்காந்துருப்பாங்க பென்ஷன் கிரீவன்ஸில் டிஆர் இருப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸி ட்ரெஸரி ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க கன்சன் சப் ட்ரெஸரிஸில் இருந்தெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்திருப்பாங்க இது தவிர மனு கொடுத்தவர்கள் தங்களுக்கு என்ன பதில் கிடைக்கப் போகிறதோ என்பதை பற்றிய செய்திகளை அறிந்து கொள்வதற்காக அவங்களும் வந்திருப்பாங்க ஆக இவ்வளவு இருக்குது அதனால் பென்ஷன் கிரீவன்ஸ் செய்ய அனைவரும் ஓய்வூதியர் அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது மதுரை மாவட்ட ஓய்வு பெற்றவர் சங்கத்தில் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் என்பதை தெரிவித்து இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி வணக்கங்கள் பல பல பல